hello friends today we are going to discuss solid state and in that particularly crystal defects so first what is mean by crystal defect so here the crystal defect is nothing but the disruptions in the periodic order of a crystalline material these occur in a crystal because they lower the energy of a crystal to make it more thermodynamically stable okay tar ek particular uh, crystals madhe je kai constituent particle astat ani tancha particular order asto we have seen the definition of crystal okay crystalline substance tar crystalline substance kunala manat asto apan jithe constituent particle cha kay asto order asto राइट डेफिनेट ऑर्डर है क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जो कहीं पीरियोडिक ऑर्डर तो डिस्टर्ब्ड हो तो डिस्टर्ब हो तो डिफेक्ट मना चाहिए जस प्रत्येक मनसा मध्य डिफेक्ट आतो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आतो चांगलिटी पाइट तसा क्रिस्टल दिशा वरुण चांगल पे डिफेक्ट आल आइटम से जे कहीं अरेन्जमेंट है तो थोड़ी फार बिगड़ी ओके so these occur in crystal because they lower the energy of crystal to make it more thermodynamically stable he kasha mule hotat ya ya defect crystal mere defect ena mag cha uddesh kay ahe te thermodynamically jasta stable hotat okay te thermodynamically jasta stable hotat right so defects are nothing but the imperfections in solids right and they are classified on the basis Uh, of following three criteria so first is here irregularity in arrangement of electrons as electronic imperfections so there is irregularity in arrangement of electrons as electronic imperfections and here the geometry has atomic imperfections it a atomic imperfections as the electronic imperfection as the third ka hai ratio of anions and cations as stoichiometric defects okay so here three criteria cha basis for apan crystal defects classify karat asto right so first is these crystal defects uh, there are number of number and uh, different types of the crystal defects you will find here which can be uh, control tala apan kay karu shakto control karu shakto okay so defects may be desirable or undesirable and they have profound effect on material properties so what is mean by desirable suppose ata tumha tumcha dokyamade ek prashna yet asel ki he defect hai mag to desirable kas kay asu shakto amcha madhe jo defect hai to tar kadi desirable manun ami manje vichar suddha kela nahi to defect hai to defect hai pan asa nasta ekhada ves ya thikani aplyala vegla vichar karaycha hai so we have to think about some uh, alloys राइट जस अलॉयज मे सो अलॉयज मीन्स वॉट मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स दैट इज अलॉय वाय वी आर प्रिपेरिंग अलॉय बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एखाद मेटल की प्रॉपर्टी अपने इम्प्रूव कराई है राइट तो अपने अलॉय प्रिपेर कराव लगत ओके प्रॉपर्टी मे हार्डनेस पू शकते Uh, that property might might be uh, resistant to rust uh, that property might be improving the luster right so these are the properties so we are uh, introducing other elements okay into that metal so that is what we are uh, improving the property of that metal for a particular use so that is desired for us okay said desired as well aaple sathi desired as well okay now defects are also undesirable they are also undesirable apan tanna kai mhanje tancha particular particularly apan aaplya aim sathi modify nahi kelele that has accidentally happens because of different temperature conditions right so they have a profound effect on material properties physical as well as chemical properties so now 
how these defects are studied we cannot see the defects just by observing the crystals far rarely aplyala asa baghayla milel ki crystals bagun apan defects sangar right so we have to detect the defect by using certain techniques such as optical microscopy scanning electron microscopy transmission electron microscopy x ray diffraction right so these are some techniques by which uh, we can detect the defect present in the crystal so you can see here uh, these uh, photographic plates which is the result of uh electron diffraction patterns or electron uh, scanning technique here so here you will find these are the vertical rows here the ions are arranged okay but here you will find the bigger uh, ions so this is not the ion uh, which is present in the material so this is the outside one so this this ion is substituted by this uh, bigger ion so size is different here similarly here the size is different okay so here you will find one ion which is not the part of that particular solid is present in a solid act as a, a defect right so this is considered as defect so this is the example of multi patterns of multiferroic material okay so this is the material of iron right so next we are going to discuss how uh, defects can be classified at the defects la apan kasa classify karnar how it could be classified so these are classified according to the their dimensions and thermodynamic equilibrium and non equilibrium conditions okay so if we consider first in thermodynamic equilibrium so it is uh, first in thermodynamic equilibrium it is classified as zero dimensional defects it is classified as zero dimensional defect okay so zero dimensional defects is also known as atomic size defect or point defect so it is more commonly known as by name point defects okay so here you will find there is uh, irregularity in at a particular uh, lattice point okay particular lattice points manje ekadi constituent particle ha absent asel kiwa tacha jagi dusra constituent particle ala asel kiwa toch constituent particle interstitial space madhe gela asel tar त्याला आपण पॉईंट डिफेक्ट असं म्हणत असतो सो दिस इज व्हेरी कन्फाइंड टू अ पर्टिक्युलर लॅटिस पॉईंट ऑर वन ऍटम ऑर वन कन्स्टिट्युंट पार्टिकल राईट सो इट इज अगेन डिवाइड इंटू टू डिफरंट पार्ट वन इज इंट्रेन्सिक अँड एक्सट्रेन्सिक इंट्रेन्सिक मीन्स वॉट सो देर इज वॅकन्सी मीन्स दॅट पर्टिक्युलर ऍटम ऑर कन्स्टिट्युंट पार्टिकल इज अपसेंट फ्रॉम इट्स प्लेस इंटरस्टिशियल मीन्स वॉट that particular atom or constituent particles are just uh, uh, enter into interstitial space that is the space present between the uh, atoms of a crystal that is empty space right so that particle or constituent particles are moving into that empty space right so extrinsic means what there is additions of impurity uh, that is called as dopants okay so we are uh, preparing a semiconductor by adding uh, impurity that impurity is called as dopants okay so that is also beneficial so that we will discuss in next uh, video right next is in non thermodynamic equilibriums uh, non uh, sorry in thermodynamic non equilibrium so there are three dimensions here one dimensional defects two dimensional defects and three dimensional defects so we are more concerned about this the one dimensional defects in our syllabus uh, one dimensional defects is given that is what dislocations this is also known as 
लाइन डिफेक्ट यो लाइन डिफेक्ट सुरुआती अपन बगित पॉइंट डिफेक्ट बट हियर वी हैव टू थिंक अबाउट द लाइन नाउ ओके सो लाइन मीन्स वॉट दैट लाइन कंटेन्स मेनी एटम्स और कंस्टिट्यून पार्टिकल्स सो दैट लाइन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स प्लेस दैट इज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट ओके सो इट इज क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स सच एज एज डिसलोकेशन स्क्रू डिसलोकेशन देन सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री डिसलोकेशन एंड मिक्स मोबाइल सेसाइल बंच एंड ऑर्डर सो वी आर मोर कन्फाइन टू We will more confined to age and screw. ये आप लोग सच्ची important आए. Age dislocations and screw dislocations. Now these two dimensional and three dimensional defects are not in our syllabus. You can see just uh, their names: stocking faults, twin screens, and face boundaries, facets, precipitates, inclusions, voids, bubbles, dislocation, and clusters. Okay. So we will see in detail uh, first classifications of the crystal defects. So crystal defects, particularly crystal defects, are divided into or classified into two different types: line defects and point defects. And line defects here you can see as we discuss. Just before a minute, that is. Age dislocation and screw dislocation, right? Then uh, point defects are further classified into stoichiometric defects, impaired defects, and non-stoichiometric defects. Okay. Then stoichiometric defects are again classified into four different types. Okay. So these are four different types of stoichiometric defects. But here again we have divided the stoichiometric defects in two different parts that is stoichiometric defects in non ionic solids and uh, stoichiometric defects in ionic solids so vacancy defects and interstitial defects are shown by uh, non ionic solids uh, ionic solid shows uh, frenkel defects and schottky defects okay and then third uh, sorry second type is impurity defects point defects madhe jo second type hai to ahe impurity डिफेक्ट तर इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये आपण जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच एक्झाम्पल दिलंय वी आर ऍडिंग द इम्प्युरिटी ऑफ वन सबस्टन्स इन टू अनादर दॅट इज इम्प्युरिटी ओके पॉइंट डिफेक्ट मध्ये थर्ड टाइप आहे नॉन स्टायक्युमेट्रिक डिफेक्ट सो नॉन स्टायक्युमेट्रिक डिफेक्ट आर अगेन डिवायडेड इन टू टू डिफरंट टाइप्स वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट अँड अनदर इज मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज again classified into presence of anionic vacancy presence of extra cation site interstitial site then metal deficiency defect is again uh, classified into uh, positive ion absent so here positive ion will be absent right metal deficiency defect extra interstitial negative ions it is again second class is what extra interstitial negative ions right the line defects so line defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement in entire rows of lattice points the line defects manje kay nimka इरेग्युलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेजमेंट इन एंटायर रोज मे क्रिस्टल्स मध्य खूब सारे रोज आता कंस्टिट्यूंट पार्टिकल एटम ऐसा पर्टिक्युलरली एंटायर रोज मध्य पूर्ण डिफेक्ट आके अपन लाइन डिफेक्ट मनो पॉइंट फिर एक ऐटम कन्सिडर कराए अपने कि एक कंस्टिट्यूंट पार्टिकल कन्सिडर कराए बट हियर we cannot consider only one atom or constituent particle we have to consider whole row okay entire row we have to consider so let's see how this line defect is classified so first it is classified into age dislocations age dislocations 
what is meant by edge dislocation so it is a type of line defect in crystal lattice in which the defect occurs either due to the presence of an extra plane either due to the presence of an extra plane of atoms or due to the loss of half of plane of atoms in the middle of the lattice okay समझून घेऊया इथे हा एज डिस्लोकेशन कशामुळे होणार तर नावच एज क्रिस्टलच एज ठीक आहे तो डिस्लोकेट होतोय तो काय होतोय डिस्लोकेट होतोय राईट सो दॅट इज वॉट एज डिस्लोकेशन राईट सेकंड थिंग काय होऊ शकते एकतर एक्स्ट्रा प्लेन येणार त्याच्यामध्ये किंवा पर्टिक्युलर एका हाफ प्लेनचा लॉस होणार लॅटिस मधन लॅटिसच्या मिडल मधन ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं की नियर बाय प्लेन जे असतात ते बेंड होतात नियर बाय जे प्लेन असतात ते बेंड होतात आपण बघूया यू कॅन सी हिअर दिस इज एज डिस्लोकेशन हे बघा हा ही रो आहे ठीक आहे ही रो आहे ओके आणि या मिडल पार्ट पासन ही रो काय आहे अपसेंट आहे ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या ज्या नेबरिंग रोज आहेत त्या इकडे बेंड झालेल्या आहेत त्या इकडे काय झालेले आहेत बेंड झालेले आहेत सो दिस इज कॉल्ड एज एज डिसलोकेशन यालाच आपण काय म्हणत असतो एज डिसलोकेशन ओके नाव व्हॉट इज मीन बाय स्क्रू डिसलोकेशन नेक्स्ट टाईप आपण बघूया स्क्रू डिसलोकेशन सो वॉट इज स्क्रू डिसलोकेशन इज अनादर टाईप ऑफ लाईन डिफेक्ट इन विच द डिफेक्ट ऑकर्स वेन द प्लेन ऑफ अटम्स इन द क्रिस्टल लेट इज ट्रेस अ हेलिकल पाथ अराउंड द डिसलोकेशन लाईन सगळ्यात पहिले आपण बघूया स्क्रू म्हणजे काय तर बऱ्याच जणांनी स्क्रू बघितला असेल ओके जसा पेच असणारा खिळा ओके द नेल इज हॅव्हिंग द थ्रेड सो वी कॅन यूज द स्क्रू ड्रायव्हर भिंतीमध्ये एखादी वेळेस आपण काय करतोय स्क्रू ड्रायव्हरने त्याला फोर्सफुली आत टाकण्याचा प्रयत्न करतोय स्क्रू कसा असतो वरती जाडा असतो खाली काय असतो निमुळता असतो सो इट हॅज अ टॅपरिंग एंड राईट निमुळता असतो आणि त्याला थ्रेड असतात तो थ्रेड जे असतात सो थ्रेड्स आर लाईक हेलिक्स ओके थ्रेड्स आर लाईक हेलिक्स तर या ठिकाणी काय होणार या पर्टिक्युलर टाईप मध्ये बघा ही लाईन रीड करा डिफेक्ट ऑकर्स वेन द प्लेन ऑफ अटम्स इन द क्रिस्टल लॅट इज ट्रेस अ हेलिकल पाथ अराउंड द डिसलोकेशन लाईन म्हणजे जिथे डिसलोकेशन लाईन असेल त्याच्या भोवती जे काही अटम्स असतील क्रिस्टल लॅटिस मध्ये ते हेलिकली अरेंज होणार दे विल अरेंज इन हेलिकल पाथ सो व्हिज्युअलाइजिंग दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज डिफिकल्ट आणि हा डिफेक्ट बघणं क्रिस्टल लॅटिस मध्ये डिटेक्ट करणं हा थोडा डिफिकल्ट पार्ट आहे सो अनलाईक एज डिसलोकेशन वेन वी अप्लाय द स्ट्रेस ऑन ए क्रिस्टल हॅव्हिंग दिस डिफेक्ट द डिसलोकेशन एरिया मूव्स परपेंडिक्युलर टू द डिरेक्शन ऑफ स्ट्रेस म्हणजे जो डिसलोकेशन एरिया आहे तो परपेंडिक्युलर मूव्ह करणार ज्या दिशेने आपण स्ट्रेस अप्लाय करतो त्याच्या तो परपेंडिक्युलर मूव्ह करणार राईट सो दिस इज वॉट स्क्रू डिसलोकेशन ते ते सुद्धा आपण इथे बघूया बघा तर इथे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता स्क्रू डिसलोकेशन की या ठिकाणी जे काही डिसलोकेशन लाईन्स आहे त्या डिसलोकेशन लाईनच्या भोवती हे अशा प्रकारे इथे हेलिकल पाथ सारखे ऍटम्स इथं अशा प्रकारे अरेंज झालेले आहेत या नेक्स्ट फिगर मध्ये आपण बघू शकतो ओके सो दिस इज स्क्रू डिसलोकेशन दिस इज स्क्रू डिसलोकेशन राईट here is again screw dislocations okay and it is represented by <coughs> burger vector how it is represented burger vector okay so this is all about the line defects okay the line defects tumhala kadla asel next video madhe apan baghuya point defects